approche maintenant. Ça vous dit l'idée, hein Donc, euh, ouais, on va direction lac de Pincière et lac de Sétan. Donc, euh, ces deux lacs qui sont à peu près côte à côte, ça vous garde ce truc, big public was one school lac de Pincière et one school lac de Sétan. Ils sont dans le Mauvant National Park. So, um, they're public wars. Donc, euh, on va là-bas pendant 5-6 jours. On va voir un peu plus. On va, on va se balader entre les deux. On va commencer déjà sur le lac de Pincier. On va faire euh, quelques nuits. On va voir comment ça se déroule. Mais apparemment, euh, après nos contacts, le lac de 7 ans, il euh, n'y a, y a, y a, y a quasiment pas d'eau. quoi. Donc, euh, on sait qu'il s'est fait une 26, 26 communes sur le lac de Pincier. Pincier, j'ai du mal à le, à, à le prononcer. So I know there's been um, a big, uh, big common out of this lac Pincier. Apparently there's not a lot of water there. Apparently the water level is really low. But um, my contacts have said there's been a couple of big fish out there. On lac Seton, I said one where the water is um, quite low on. Lac Pincier apparently is okay. So um, yeah, we've got another about 50 minutes to get there. Donc à peu près, ouais, encore euh, 50 minutes à peu près parce que euh, on était obligé de rentrer, euh, on était obligé d'aller au magasin de pêche, faire des courses, tout ça, donc euh, ouais, donc euh, dès qu'on qu arrive, euh, on va commencer à s'installer tranquillement et euh, je rallumerai la caméra, je vous montrerai à peu près euh, comment ça comment c'est quoi pour ceux qui connaissent pas. Donc euh, ouais, j'espère que ça va être bien. Mon père il est derrière moi, on est parti avec deux, avec deux camions, on a le Zodiac, on a, on a quasiment on a tout ce qu'il nous faut, mais en restant euh, vraiment euh, au strict minimum quoi. Ça y est, that's behind me in his van. We've got, um, we've got just enough gear, we've got the gear what we need, we've got the Zodiac, we've got the boat and all that fish find out, we've got we've kept it really to a bare minimum so we can move and it's it's less stressful, you know, especially with this heat. And if you've got a lug a load of gear around and all that, it's, it's gonna be a nightmare. So we've kept it all nice and uh, tidy and tight. So yeah, I'll get the camera out when I get down there and um, show you this, show you these beautiful lakes. Bye right then. L'autre côté. L'autre côté. Oh, on va aller là-bas. Bah oui. Je te ouais. suis, hein. Oh. Je te suis. Quoi Je te suis. Vas-y, suis-moi. Comme d'habitude, hein. Ah oui. T'es comme un mouton. <rire> un mouton qui suit le berger. <rire> voilà, nous sommes arrivés. Nous sommes ici, là. Lac de Pinson. Qu'est-ce que tu fais, Len Pincière, lac de Pincière. J'ai du mal à le prononcer. Mais bon, moi je vais l'appeler le lac Pincé. Ça y est, we're here. I'm on top of my van. Donc je suis monté sur mon camion pour prendre de, de meilleures photos. So yeah, here we are. It looks massive. Where do we start? C'est énorme. Où commencer? Where are we going to start then, Dad? On commence où alors Round by the left. Round by the left <rire> bon, allez, on va essayer de trouver des parcours de nuit. Right, it's Tuesday now, the 20th of June. We're on um, Lac de Pincer. Um, we've done last night quite a few small fish, didn't we Yep. So we put on bigger baits, got a good night skip, and we've had a change about this morning. We've had um, We've had a few small ones. We have got a lot of small fish in front of us, so we're going to have to have a bit of a rethink of how we're going to how we're going to fish. Bigger baits. Bigger baits. 
gone in deeper water, I've gone in 12 metres of water and um, just going to have a bit of a change about. Voilà. Donc ouais, donc euh, mardi, donc on a fait une première nuit sur le lac de Pincier. Donc euh, énormément de petits poissons, comme euh, comme on savait. Donc euh, on a changé un peu de stratégie. On est parti chercher un peu 12-13 mètres d'eau avec euh, des appâts un peu plus gros, donc euh, des 24 mm, des, voire des doublés de 24. Donc euh, pour le moment, euh, on n'a pas de départ là-dessus. Mais la journée, on, on s'amuse quand même avec des petits bonhommes de neige, tout ça, à faire des petites. Parce que qui sait, on a un collègue qui a fait une quarantaine de poissons pour une 26 commune, donc ça pourrait être sympa. Donc ouais, il fait, il fait très très chaud. Donc ouais, ça va être, ça va être une bonne petite session. Ouais. session. Il est très très chaud. Il est around about 32, 33, isn't it? So yeah, yeah, yeah. It is very hot. It's anyway, gonna get hotter. Well, we've got a couple of fish we're going to show you. I'm going to show you the lake and the swims of the, the post we're fishing. Et donc on a quelques poissons là dans l'épisode à vous montrer euh, à peu près le genre de poissons qu'on a fait. Hein. Ce n'est pas des gros poissons, c'est des poissons de quoi à peine un kilo, un truc comme ça. Mais c'est vraiment des jolis poissons. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Ouais, Est-ce qu'il y a des nouveaux fichats hein? Yep. Yeah. Oh, a small one, uncle. You call the common. <laughs> Donc voici les poissons qu'on fait, 500 à 1 kg. Ça c'est de plus petites, mais c'est vraiment des jolis petits poissons. Ça so, c'est really peachy fish, isn't it? Oh yeah. Jet black. Hopefully we'll catch the, um, catch the bigger ones. Un peu de chance, on, fera des, on va faire les, les parents. Mais c'est vraiment des, vraiment des jolis poissons. Hein? Ouais. Des écailles. Un miroir une commune. Un mur et une commune. Right, let's get these back and see if we can catch some bigger ones. <laughs> I extremely hope so. <laughs> Right, we've had a change this morning. It's Wednesday, what's it, the 21st, isn't it? 21st of June. Yeah, something like that, yeah. We've moved down to the middle sector. We've done two nights in that first sector, and to be honest, we've had loads and loads of little fish. I mean, from a pound to about 10 pound. And uh, it was just very difficult to, to get the bigger ones. So we've moved up to this middle sector, and uh, it looks better. It's a, it's, a, it's a lot shallower, not as deep. Got 20 meters right out in the middle, but we found us a couple of nice spots of seven, between seven and 11 meters. We got the rods out, and uh, see how we get on here. Donc ouais, il est, il est mercredi. Donc euh, ce matin, euh, on a changé de poste parce que le, le poste où on a passé 48 heures dans le premier poste, c'était, euh, c'était incroyable. Les, les touches tous les 5 minutes, même avec des bouillettes de 24, euh, les petites euh, à se piquer dans les joues, à se piquer sur les, sur les pectoraux, à se piquer partout. Donc euh, on a changé de poste ce matin de bonne heure avant que le soleil se lève. Et là on est installé euh, sur un poste euh, un peu en amont d'où qu'on était. Donc euh, encore sur les secteurs de nuit. Donc euh, là on a mis les cannes. Il euh, y a beaucoup de moins d'eau déjà. Il y a euh, beaucoup de moins d'eau devant nous. 7, entre 7 et 20 mètres maximum. Ouais entre 7 et 20 mètres. Donc euh, on a une petite cassure un peu plus loin où il y a 7 mètres. Donc c'est assez plat pendant 7 mètres. 
et après ça redescend euh, un peu plus loin à quoi à 60 mètres à 20 mètres 20 mètres de profondeur donc là on est dans moi je suis dans 7 mètres et 12 mètres et mon père lui il est dans 8 mètres ouais, entre j'ai trouvé un spot de 6 mètres et un autre spot de 8 mètres et demi ouais donc, donc on, a, euh... on a quelques spots différents donc on a amorcé qu'à la bille pure pour pas être emmerdé par les petites ouais. donc euh, on pas est de graines, hein. En espérant pas de graines, pas de particules, des doublés, des, doublés, des bonhommes de neige, des double vins sur le fond, des billes de 24 et tout. Donc on va voir ce que ça va donner. Déjà ça, ça a l'air mieux ici. Hein. Ça a l'air ouais, mieux. Ça a l'air 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 mieux. Ça Yeah, for about two hours, two and a half hours. And Danny's had a run. Donc voilà, on est sur cette poste depuis deux heures. Et déjà, Danny a un départ. Ça a l'air un peu plus gros que, que les autres. Mais pas un gros, gros poisson. Parce que l'autre poste, euh, c'était vraiment un couchement avec tous les petits, euh, des, des très jolis poissons, mais très très difficile euh, de pêcher euh, pour les carpes, quoi, les plus gros carpes. Oui, yeah, so at last, looks like Danny might have a half decent one. Donc, euh, suite à un petit changement de poste, ça a um, fait le swim change early this morning. Du tout de suite, on fish. Et le um, first fish, donc le premier poisson, changement de poste, poste à cause des trop petits poissons. Donc là, on a une stratégie complètement différente. Les gros bonhommes de neige avec que des billes pures. Et um, un super poisson qui est tombé sur un amorçage de pff, une vingtaine de red spicy fish. Donc, ouais, over about 20 red spicy fish boilies. And there she is. We're getting, that's a proper one, that one, doesn't it? Yeah. <laughs> that's the biggest one of the session so far, and it? Two, two days we spent in that other swim. And, uh, the other side of it. goes to show, doesn't it, you know? Two days in one swim for loads and loads of little ones, and then a couple of hours in the, a different swim. For, for a little, a big one. Yeah, well, this, uh, this one is a big one for us at the moment, ain't it? Yeah, so after having made a lot of fish, about 1 kg, when I saw this one come out of the pizza, I understand, for me, it was a monster. Yeah, after catching all them small ones, and um, it's been a bit of a fish. Yeah, after catching all them small ones, and um, it's popping up. It was like a 50 popping up at the net. I'm going to let her go now. I'm going to let her go now. She's going to let her go now. She's going to let her go now. She's going to let her go now.
subby first half a decent one. It's gone about oh, it went just over 15 pounds, didn't it? That's six and a half, seven kilos. Again today, unfortunately, we had a few small ones. We've got no few. Oh, there's another one on there. <laughs> We've had a few small ones, but fairly decent. There's a couple of half decent ones in there. Maybe see what tonight brings. I don't know what Voilà, le plus gros poisson que mon père il a fait lui. Mais pff, que des petites, que des petites. On a tout essayé, on a essayé des billes de, deux billes de 24. Elles arrivent comme à se piquer dans les nageoires, sur les joues. On a essayé de carter la bille de l'hameçon, faire un cheveu vachement long. On a essayé des billes de 30. Et là ce soir, euh, je vais rouler des billes de. Je vais rouler des billes de 50. Ouais. Let's get back then, eh? Ah, so you can get a big sister. Donc voilà, à peine relâché la petite. Can I encore rouler rouler? Eh? So just let that one go. And uh, the rod's roomed off again. It's unbelievable the amount of little fish in here. It's just, there's just millions of them in here. No matter what we do, if we go over to big hook baits, uh, double baits, like I'm talking about 24 mil, 30 mil baits, and we separate the bait from the hook along here, we're still picking these fish up. You're either they're foul hooking themselves, or they're just taking the bait down somehow. It's a bit unbelievable. C'est juste incroyable le nombre de, nombre de petits poissons qu'on a pu faire. Hein. Malgré tout ce qu'on a essayé, il n'y a que ça qui s'alimente. C'est peut-être avec la chaleur, il fait tellement chaud que les, même dans les profondeurs, hein, moi j'ai une canne à 25 mètres, 20-25 mètres, rien. Je n'ai pas de petite pour le moment, mais il n'y a pas de grosse non plus. Mais il y a eu des, des fouilles, tout ça cet après-midi, donc euh, elle s'alimente bien à 25 mètres. Hein. Snagged you, ain't it, mate? Let's get you on that little snag. Oh, he's got himself in a right pickle, look. He snagged him. <laughs> yeah. That was lucky, wasn't it? You think they're cunning? He's got him in the side, he's fine, look. 500 grams, but it's a shvenn, no? No, 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 it's a miroir. Ah ouais, coup piqué sur le côté, voilà, regarde. Yeah. Look at this. Don't count that one, fell up. Regardez ces amis, t'as catch Voilà comment mon père, il arrive à les prendre. Donc voilà ce qui se passe, même avec des gros appâts, ils arrivent à s'arponner, à se rouler dessus. Donc là, il y a une bille de, de 24 et qui ne pop-up dessus. Puis on voit bien que la carpe est arponnée. So there we go, this is what's happening. It's quite um, it's quite annoying when we're trying to get these bigger ones, but there we go. Look, what else is pass? Let's start. We're going to try to see you. All right, then, Dad. We're going to try to not to hurt it too much. Good? Yeah. Right. Oh. <laughs> How about that, look. Imagine that, now this one, what you should do, you should photograph this one, put it on your database, because when I'm dead and buried, in about 10, 15 years time, He's a pretty fish, isn't it? <laughs> that fish there could be like the new 35 kilo of um, Lacta Pansea. Yeah, it's a super poisson en plus. We've got a few years now, this one. Là, elle va tourner autour des 20 kilos, elle va être magnifique. Ouais. Allez, relâche-la. Ça, c'est le plus, plus petit. Hein. C'est le plus petit qu'on a fait. Hein. <rire> voilà. <rire> Literally, just let that one go, and the other one's gone. Yeah, it's We're only using two rods each, aren't we? Yeah. 
Well, you should only be using one. It goes to show that these little fish are in the in the shallows, Dad, don't it? Shallows? It's 38 foot of water or something. Yeah, but 38 foot of water, but I'm in, I'm in 20 metres and I'm not getting none. Oh, no, in 20 metres, yes, yes. There's probably no fish down there at all. Probably no fish down there at all, except for a big catfish. Okay, in the peu profond, my father does a little bit, but moi, regarde, celle-là, elle est plus petite que l'autre, je crois bien. <laughs> this is one's even smaller than the other one. And it's got it in its mouth. <laughs> it's got it in its mouth, this one, yeah, we've not opened this one. Celui-là, il l'a carrément, il l'a carrément dans la bouche. That is unbelievable. I'm a rotter, aren't you? Yeah, it's got it in the mouth. Yeah. Putting strings, mate. We don't need to pizzette with this kind of fish. Just to show you. Hang on. Size one hook, bomb 24 lip. mil body, <laughs> bomb lip. <laughs> right, we're on the road again. We had loads of little ones again last night, up to about two o'clock, half past two, and we had to pull the rods in. Desperately needed some sleep. We're going to move on now to, and see if we can get some bigger fish because. We just can't get them. We, we rolled up some 50 millers last night. We got some base mix and we rolled up some 50 millers and we used double 50 millers and we still managed to catch them. They still managed to somehow hook themselves up. Up to about 10, 12 pound, but loads between four and seven pound. So we're gonna move on from here. Done three nights, two different swims. Bon, bah, voilà. On bouge encore beaucoup de petits poissons pendant la nuit jusqu'à 2 h matin. Donc, euh, ben voilà, c'est comme ça. Des fois, euh, on avait roulé des, des, des billes de 50 000 et à soir, pardon, on avait pêché euh, deux billes de 50. 1000 et c'est toujours pareil. Toujours des petits euh, entre 2 et 5 kilos. Ben voilà, mais c'est un quart de magnifique. Vraiment magnifique. Mais pour nous, c'est que des petits poissons. <rire> Allez Dano, plus vite ça hein? On te casse ici hein Je sais que tu aimes beaucoup les petits poissons mais... I like the pimps I like the pimps, ouais, on a renommé euh, le lac de pimps quoi <rire> Mais il paraît il y a pas mal de gros poissons mais... Nous on ne trouve pas Ouais. À la bille, juste à la bille, 24 mm. Ouais, c'est de 50 on avait mis hier soir. Il faudrait, il faudrait une bouillette de 1 kg carrément. <rire> bon bah. Allez, fiston. On casse ici. Ça va, Ouya Donc voilà, un petit changement de planning. Donc euh. On a quitté le lac de Pince hier, donc euh, on devait aller au lac de, Sat de 7 ans, mais euh, on a un contact qui est sur place depuis une semaine qui n'a pas fait un poisson. So um, here we are, little change of plan. We've just left that lake pass here, and we're supposed to go to Lake Seton, but um, change of plan. We've got a few mates who've been on there for about a week now, and um, they haven't had nothing. So um, we're off to Lake Santignon. It's a bit further up. It's a bigger water. And we're gonna go check that out. But here we just stopped on this little uh, lake on the way down because there's a few lakes all around this little lake Santignon. And we're gonna see if we can um, winkle a carp out of one of them, you know, if we can see them anywhere. <laughs> 
Donc ouais, donc euh, du coup lac 7 ans laisse tomber. On va monter directement à lac Saint-Aignan qui est au-dessus. Donc euh, c'est beaucoup plus haut. Donc là on est sur la route, là on est à 9 km de l'étang. Ah c'est juste un petit euh, truc communal ça. Là. Et là je sais pas, on s'est arrêté ici, on sait pas ce que c'est. Mais il y a beaucoup d'étangs autour, donc euh, s'il y a moyen de, de mettre une petite canne en scrète et puis euh, sortir une 20 plus et puis la remettre tranquillement après une photo, on va pas se gêner. Hey lad Yeah, fait chaud, hein? Looking out for the big ones. Yeah. Oh, we can't see them, mate. They're small ones. On a une autre dose de petite. Hein. Maintenant, on cherche des vaches. Et où qu'on les trouve, on va les pêcher. You see any mate out there or what? Oh, let's get on the road then. Qu'est-ce pas ta gueule, hein? Vamos Donc nous voilà à lac de Saint-Aignan. C'est où est le lac de Saint-Aignan. C'est énorme. Par où commencer Donc là c'est juste le, le fond. Donc nous il faut qu'on remonte côté barrage parce que le secteur de nuit est côté barrage. Donc c'est énorme, c'est massif. So we got to go out the other side. This is just uh, the, back, the back bit. C'est uh, dans le fond du lac, derrière le lac du barrage. Donc nous il faut qu'on remonte, euh, qu remonte au barrage parce que les secteurs de nuit sont tout à fait au barrage là-bas. Donc on va remonter au barrage et on va voir ça. Ouais, écoutez ça nous swim. Donc voilà, c'est le nouveau poste. Donc mon père, il part chercher, il part, il part, il part voir le fond. Et s'il peut trouver un peu de carpe. Ça t'aide à voir si il peut trouver quelque chose. Il faut être careful là, parce qu'il y a des grandes briques, des grandes stones. Il peut être facile de smasher l'engine ou le Echo Sander ou même le boat. Il faut faire super attention parce que les rochers, c'est des silex. Donc il n'y en a pas pour longtemps à percer le zod ou éclater le moteur ou l'écho. Le, donc ça, il faut prendre en compte aussi quand on vient pêcher les gros sacs. Donc demain ils annoncent un gros orage, donc après 2-3 jours de grosses tempêtes, après 2-3 jours de chaleur, là ils annoncent un gros orage, donc euh, quand c'est comme ça il faut vraiment regarder euh, où que tu vas pouvoir laisser le bateau. S'il n'y a pas d'arbres autour qui risque de tomber, toujours pencher à la sécurité. So, um, yeah, there's a big storm due tomorrow, so um, you always got to be careful that you're safe, that the zodiac, that the boat's safe out the waves. Uh, the swim you're in, there's no big trees what can fall. There's trees around us, but none what can fall. And if one did fall, well, it, it wouldn't do no physical damage. It'd only do material damage to the vans, but they're insured. And the rods, they'll be out of the way. So then, let's um, see if my dad can get out in this boat. Because um, he's a bit of a noddy. He's gone right down the margin. I'll see if my dad can arrive to the bateau.
journée sur le nouveau poste. So first day, just coming to the evening. Dad's had a lunch. We've been watching fish head and shoulder over our bait for the last, um, around about the last half an hour. Donc, euh, mon père il vient de faire un départ sur l'amorçage là. Et euh, on les regarde depuis tout à l'heure, ça fait une bonne demi-heure qu'on les voit marswinguer au-dessus de l'amorçage. On savait très bien que c'était une question de temps. Donc euh, là, celle-là vient de dérouler. Donc elle a sauté dans le bateau tout de suite. Parce que devant nous, il y a des, des gros gros rochers. Et en fait, on, on pêche juste derrière les gros rochers. quoi. Derrière les gros rochers, dans à peine 3 mètres d'eau, c'est très propre. Et c'est du sable. Donc euh, on pêche juste derrière ça quoi. Donc euh, au lieu d'essayer de les ramener par-dessus les rochers, on sort avec le bateau. So yeah, where we're fishing is um, just on the back of great, some of these great big rocks. And um, it's about, you can see the marker just there, you know. And at the back of it, it's all nice and clean, sand, nice and hard. But in front we've got some great big rocks where the crays are getting in and all that, you know. And the carp are just milling in and out the rocks, I think, picking up the craze. So we just dropped the bait and the rigs just behind it. We've picked up with a fish finder. We got it really good. And um, I think we're bang on the money because um, we've been watching them head and shoulder and over our bait. And uh, Dad's just had a run. Right, we've had one. It's been worth the, um, worth the move. It's about midnight now. First night we've been here. For about 10, 10, 10 hours, I suppose. Yep. This one's rattled off. Out on the bait we had just under 10 kilo of uh, red, spicy fish, red yeah. spicy fish from Urban Baits. And it's really paid off. So he's gone 48 pound. Gave me a right old scrap out in the boat. <laughs> yeah, he did, he was out there. I filmed a bit of the fight, but um, it got dark, so I had to turn the camera off. <laughs> Donc voilà, mon père, il vient d'épuiser un, un super gros poisson. Donc euh, après avoir fait beaucoup de petits sur le lac de Pincier, euh, là, sur le lac de Saint-Aignan, il vient de faire une super gros vache dans le public. Donc un poisson, il fait combien Il fait 20, 22 kilos. 20, 22 kilos. 48 four. Pris sur un, un, bon, un amorçage d'à peu près 10 kilos de Red Spicy Fish de chez Urban Bates, avec une mélange de particules et de maïs. Il va nous montrer ça. Super heureux pour lui. Ah ouais. Comment ça change un petit peu. <rire> Après tous ces petits. C'est un, un très beau poisson. Un pur plus. poisson du public. 22 kilos, vraiment une pipite de poisson. Donc un poisson qui a bien frayé. So it's really spawned out, because normally this fish would be 50 pound. Yeah, it'd be 53, 54 yeah. pound. You can see she spawned out. Yeah, yeah, yeah. 48, uh, 4. Well that, chuffed. That is a lovely fish. That is a beautiful fish, that. Un super poisson. Vraiment un joli poisson. Alright, show us the other side then. Alright, show you the other side of her. Montre nous l'autre côté. Quite a nice scrap in here, I tell you. Yeah, they really do. <laughs> Quel combat. Well, un combat de malade, il est parti plus, malade, ouais. plus d'une heure avec le bateau. Oh, <laughs> trois quarts d'heure. Une heure, oui. Oh, trois quarts d'heure. <laughs> voilà, c'est l'autre côté. Hey, uh, 22 kilos. 22 48 kilos. pounds. Happy days. Happy days. Dans le public. <laughs> Là, qui fait combien 150 hectares 150 hectares, oui. Quand on veut, on peut. Avec un, avec, avec un bon observation, un bon amorçage. Et voilà les récompenses. Super poisson. So with a good, good biting approach and watching the water and picking your swim right on these big public waters here in France, you can get these big fish. We'll probably run you, run you through a bit of a Q&A tomorrow. We've had a lot of um, uh, questions from English anglers on these public waters and we'd, uh, we'd, we'll, get, we'll get back to all of them. Yeah, we'll promise you we'll, we'll, get, we'll get around to them some question and answers as regards to the public waters over here because we've had quite a few emails. Yeah. So we'll get around to doing it, I promise you that. Right then, Dad. Right, let's get it back, yeah? You Under can have a few shots in the water if you want. Under the kilo. Super. Happy <laughs> days, come on. Alright, yeah. let's step her back. One last look. Super poisson. Super poisson. Nice one, Dad. The raw right piece of a fish. I have it so low. Yeah. Well done, Dad. <laughs> Super papa. <laughs> and never lost that. Look at the top of it. Oh, 
Smith. Quel bête de poisson. Voilà un dalle. Friday now. Had uh, had a run this morning, didn't we? About about half, half past nine, wasn't it? This morning. Yeah. On vendredi. Vendredi matin. Unfortunately, that one come off this morning. You feel like another good fish, but I've just had another run. Yeah, it's about half past two in the afternoon now, and she's had a small one of 24 pound. Yeah, 12, 12, 11, 12 kilos, c'est ça. Mon deuxième départ ce matin pour mon deuxième père. Ouais, la première, il a décroché ce matin. Et là, une de vrai ouais, autour des 12 kg. 11 12 kg. Ouais. Ça love les fish. Nice ça. Nice dark color, isn't it? Yeah, yeah. Ah, well, again on the uh, red spicy fish. Yeah. About, nice one. about 5 kilos around it, I suppose, this morning after that one I lost. Yeah. And this one's popped up. Ouais, qui est un voilà. ouais, Super poisson. Donc encore euh, sur quoi 5 kg de billes encore Encore 5 kg, ouais. ouais Par-dessus, donc ouais, ça fait 15 kg en même pas 48 heures. Hein. Ouais, Lendal. C'est good one. Ah, four pounds, yeah. Let's get her back in the drink. Back, eh? <coughs> bon, Lendal. Alright, here she is. Let her go. About 24, 24 and a half pounds. A really lovely fish. Ouais, elle est la remise à l'eau de cette poisson de 11 12 kg. So we got that. That's um, 48 hours in. Not even 48 hours, three no, runs. Yeah, that's three runs. 48. 20, 24. 24. Donc même pas 48 heures de pêche. Trois départs. 22, 12, une décroche. Un sandal. You know, it gets all the stones there, look. Yeah. <laughs> Come on, get on the red spicy fish, mate. Yeah, I'm get on the going bait. I'm taking the boat off you now, Dad. Because <laughs> he ended up down here. Your boy? He ended up down here. This is the point. He was past that point when he netted the fish. Over a mile away. Top angler, mate. Top noddy. 25 mile an hour winds. No, no engine. No, no nothing. Wind. Had to there was back. no winds, no nothing. There's a noddy here. Did you change the back? Then? Donc, ouais, mon père, il a fini de l'autre côté de la pointe, là. Pour une carte de 12 kilos. Donc okay, sans commentaire hein. Non de game fight mate <laughs> Right, it's about three o'clock in the morning, early hours Saturday morning. I've just done another small one. Common this time, 25 pan. Let's go around and show you. Voilà, voilà. 25 pan common. Ok, c'est 2 heures matin. J'ai eu un décroche tout à l'heure. Là, ça déroulé à une heure, une heure et demie après. Et le résultat, c'est un commun de bah, 12 kg, un petit peu moins de 12 kg. There you go. Third fish. I lost one a little bit earlier again. I've lost a couple now. But I managed to land a few. Definitely better than the other place, that's for sure. C'est l'autre côté. Happy days. Alright, let's get it back, see if I can get another one. Alright, take two. The run is, I don't even know what time it is, it must be about nine, mustn't it? Uh, it's earlier. It's earlier than nine, yeah? yeah. 
Another take, another common. And this one's half a pound. Smaller than the other one, 20, 25 and a half. It was 26 of one during the night, I think, yeah. I think it was. This one's 25 anyway. And we've got that. Twenty-five and a half pound. I'm calling commune de ample ample même taille que le dernier la dernière quoi. C'était vingt-six livres. Là c'est ample même taille. Ah voilà. Je fais voir l'autre côté. On avait dit tout à l'heure tous les deux. Bah hier soir que on avait j'ai pas pris encore un commune et voilà. De le filer comme ça. C'est comme des, des autobus anglais quoi. Comme dans terrain, il y en a deux qui arrivent. Ouais. Bah imagine un, un comme ça à 30 kg. <rire> imagine mm -hmm. 30 kg à one of these. Yeah, it would be nice, wouldn't it? Well, it would be. I just like you catch it then because um, I think I might knock my back out, mate. Ah, look good there. Yeah, nice one there. Ouais. Super. Allez. On filme la remise à l'eau. À déjeuner maintenant. Voilà la remise à l'eau. C'est là qu'il fait chier. Donc ouais, vraiment une début de session. Ouais. 4-5% mais 4% euh, On va pas pu espérer mieux. De décroche, ouais. De miroir, euh, de commune. C'est yeah, ça yeah. C'est mieux, je ne sais comment. Non, yeah. yeah. Ouais. Nice one, Dad. There she goes. How you doing, mate? How's it going, in Dan? Yeah, it's going great. I've had 10 now. <laughs> Up to 64 pounds. <laughs> still blanking, mate. Yeah, still letting you play with your passes, mate. <laughs> but I tell you, bro. You're on the going bait then, mate, eh? Uh, but... Just a quick update. We had um, I had those two fish during the night, or well, one during the night at three o'clock. That common of 26 pound, and then another common early in the morning, about half past seven. Just just a little bit smaller than that one. We've been been out there. We put more bait out. Switched over just the boilies now, haven't we? We've switched over just the pure boilies now. We're not going to put no more maize and bits and pieces out. No more particles. No more particles. So. It's Saturday in here anyway, we've been here, what, 48 hours now, isn't it? Yep. We've got another six nights. Uh, it's been okay, we've had, I've had six runs. Well, I haven't had one yet. You haven't had one yet, have you? You, know, but you will get one, you should get one tonight, shouldn't you? Looking oh. good for tonight. And I've lost two fish, four fish, the 48. I forget what the mirror was now, what was the mirror? About, about 27, like 27. That, yeah. and then a couple of commons about the same weight. But you know, it's looking good. We did lose a couple of, well, definitely one nice fish last night when it was just a bit awkward. We didn't want to go out in a boat because it was pouring down a rain. So, let's see how we get on tonight. Ouais, donc, euh, on a fait, euh, mon père il a fait deux communes hier soir. Euh, donc, il décroche un gros poisson euh, hier dans la, dans la nuit. Et il fait deux communes. Donc, une commune de. Il tourne autour de combien Ouais, 12 kg tous 12, les deux. 12 ouais. kg à peu près. Donc il a, il, en tout, il a fait 6 départs pour, euh, pour 4 poissons. 4 poissons, ouais. Ouais, donc euh, une grosse de décrocher à l'épuisette. Moi, j'ai pas encore fait un départ, j'ai fait une brème tout à l'heure. Mais euh, c'est quand même bizarre, il y a le repère et puis on est, on est chaque côté, euh, au niveau de la cassure des pierres. Et puis euh, ça déroule à gauche, mais pas à droite. Même montage, même stratégie, tout. Peut-être le substrat sur le fond n'est pas le même. Donc, euh, ouais, on est. Quel jour Samedi C'est samedi le 24 samedi. juin, ouais. Donc, euh, ça fait 48 heures qu'on est en passe, on a encore 6 nuits devant nous. Donc, euh, en espérant que on va vraiment taper une d'essais grosses, voire 30 plus. On va voir ça. Voilà, on va voir ça. Ouais. ouais. Donc, euh, on va vous. 
on va vous expliquer comment ça se déroule par, par rapport à la session. Quoi. Donc demain, on vous fera un petit update pour voir comment ça s'est déroulé cette nuit. Ou si on fait du poisson cette nuit, on sortira la caméra et euh, on vous montrera ça. Yeah. So, hopefully get back to you later on tonight with a yeah. fish. Hopefully it's your turn then, eh? I just want to see, I don't... Yeah, you need to I'm shave not, the old beard off, mate. I'm not really worried about the pasties, I'm waiting for the bikini. <laughs> I've got triple 50 miller on me. <laughs> triple 50 miller. Right then, let's get back to you later then. Yeah. a bit lively if you've been in the sting for five or six hours 22 pounder really really beautiful fish oh look at the, look at the scales on that look let's fucking show you the other side Donc le poisson de pas bah, 10, 10 kilos que j'ai pris à euh, 3, euh, 3 heures ce matin. Ouais, magnifique hein. Ouais. Vraiment magnifique. The fifth fish now in I think we've been here what four days and we four nights. Yep. It slowed down a little bit. We, we did put quite a lot of bait out this morning about half past two. Well, when we caught these fish actually, so it's about half past three we put the bait at. It's near like nine o'clock, we've had a good kip. Um, Donc ce matin, ouais, on a vraiment bien, on a vraiment bien amorcé pendant la, pour, vers 4 heures du matin. Et puis voilà, il a fait celle-là après. Right, just letting her go. Encore on la relâche. 22 pounds. Yeah, nice fish there. Fish through for the trip. Baby. Another one on a red squid, mate. Watch yourself. She don't know where to go. Red spicy fish. Right. It's Monday morning. Sunday was very quiet, all during the day we didn't have nothing and this one rattled off this morning about, about half past three. Really nice fish, it's gone 32 pounds. And I'll, I'll start up and I'll show you. Ouais, donc dimanche, euh, très très calme. Et là, lundi, magnifique poisson. Magnifique poisson du la de lac. Super fish. Ouais. Les beaux belles écailles. Ah, elle est magnifique. Magnifique, magnifique hein. vraiment magnifique. Hein. 15 kilos. Ça, on n'a jamais vu un hameçon euh, dans sa vie. Ouais, à mon avis. Hein. Absolutely stunning fish. Came on a red spicy fish. Top of a white pop-up. About half past three this morning. I'm about two kilo of bait round here. I didn't put a lot of bait round this one because it slowed down a little bit down over the last couple of days. Yeah, yeah, yeah. Since it's got cooler. Since it's got cooler, yeah. Maybe it's a little bit of a change in water temperature. Yeah. We're not really sure, but the wind's hacking back in here again now. Donc depuis quelques jours, on, on gratte quand même pour faire des touches. Avec suite à le, le température qui a baissé un tout petit peu de l'eau, mais pas pas beaucoup. Ça a peut-être joué. Puis le vent qui a tourné, mais qui a, qui a revenu vers qui a revenu vers nous maintenant. Donc euh, un peu moins d'amorçage sur celle-là, mais euh... ah, super poisson. Je te fais voir l'autre côté. Mais ce côté-là, il est encore plus belle. Les sardines ils vont perdre. Il chappe mieux. Ce qu'il y a aux anneaux. Regarde. Ah, ouais, ouais, ouais. Les sardines ils vont perdre. Les petits scales ont apple slices. Voilà. Mais c'est la vie fish. Video don't really do it justice to them scales. You what, son? Video don't really do it justice to no. them scales, no. Well, that's some good photographs in the water with it anyway. Yeah. Just pull the, pull the head in. That's it. You mm -hmm. can pick them up there now. Beautiful, isn't it? Right. Uh, super poisson. 
sur, la, sur la vidéo ça, ça, fait, ça fait pas ressortir les écailles mais on sortira les photos par dessus vous allez voir super fiche dans le domaine public lac de saint agnon ouais. ah, six, six fish now, eight runs. Ouais, sixième poisson 8 départ pour mon père moi toujours dans l'attente du premier poisson ouais. mais on va changer de spot aujourd'hui peut-être que ça va ça va être mon tour on va changer de spot je vais laisser Danny go in for the last 4 ou 5 jours sur le spot que je suis on va aller dans un autre spot je vais essayer de le faire vous savez il va essayer il va essayer de faire des photos dans le water shots, yeah? right, Right, just releasing that fish. Oh, that's a jolly poisson. Absolutely fantastic fish, isn't it? Magnifique poisson. Du lac public. Beautiful fish out of these public waters here in France. Donc, malgré une très forte chaleur, une pêche très compliquée, mon père arrive quand même à sortir son épingle du jeu. Il enregistre 8 départs pour 6 poissons. Moi qui est à côté, pas un fish. <laughs> so, even though it's hot. And the fishing side that the eight runs for six fish. He's really ripped it up this time. And looking over yet. He said by Finio car. No, it's not even yet, son. It's just a beginning. There she goes. Here we are, Monday night, donc lundi soir, donc on se prépare à manger, petit barbecue, on a mis les deux côtes pour le moment. Dad's getting a um, bit of food ready, it's the first time in a week that he's cooked, there's normally that's where he is there, in that seat there, he's in it so much he's broke the foot on it, look. Donc normalement mon père il est assis là, mais aujourd'hui il fait à manger, il s'assoit tellement sur le fauteuil qu'il a cassé le pied. Donc... So I had a bit of a change around this time. So I've moved over to um, my dad's side. We've dad's such a good dad. We switched rods. I've got my two here, and he's got his two here. Donc on a échangé de spot. Donc euh, moi mes deux cannes sont là maintenant, et c'est là mon père sont là. Donc mon père du coup il s'est installé, il est parti un peu plus loin, et un peu plus sur la gauche. Il a pas pêché où que j'ai pêché chez moi. Et moi j'ai mis mes cannes où mon père faisait à peu près un poisson tous les 24 heures quoi. So um, you know, my rods were dad was getting a fish every every 24 hours. He was getting a bite. So hopefully, um, I'll be able to get uh, get the same, you know. But uh, it'd be a 60. Hey, how's it going, chef? What you got the French pate? Yeah. Oh, that looks lovely. That. So it's what you got much. going on there? It got looks some, like a play of play of Got olives. some <laughs> olives going on here. We're doing a siete de bouillette. Un petit cornichon de. Pickle. What do you call them in English? Um, Pickle. Wallies. Wallies. You're a Wally. Or gherkins. Gherkins, that's it. And some um, smoky bacon. Cheese puffs. Jobs. Bit and uh, patty foie. Um, what do you call foie in English? Liver. Liver. Liver patty. Looks, bit of bread. Looks lovely. Wait for the barbecue. Little aperitif, you know? Yeah, where's mine? You aren't in here, mate. Oh, that's not very nice of you, is it? I was getting the manga. Spread my patty, mate. Got to have your strength up tonight, then. You're gonna catch a fish tonight. Yeah, yeah. Catch a fish, I'll find a big tree to jump out of. Bye, right, yeah. Save the memory card for me, 80 pounder. All right, cassez la good. And it's the soir, c'est le soir. Je vais décapoter moi. Tonight's the night. Right, one or two fish we had last night. This one's gone 23 pound. We're going to show you this one first and then Danny will get his one out and show you his one. Yours is a bit bigger, ain't it? Right. Voilà, un poisson que j'ai pris pendant la nuit vers 3h, 3h30. Il fait 11 kilos. Un très très joli poisson encore. Magnifique, il caille. Vraiment un super joli poisson. C'est un nice fish. C'est un really, joli really poisson. C'est un nice fish. C'est mon septième fish. Absolument beautiful. Je sais pas ça. Il 
been well behaved. Loads of um, nuts. Nuts then. <coughs> yeah. mm. Beautiful fish. Look at them scales. Look. Je les poissons ici dans le lac, dans un lac, dans le lac public. Super poisson. C'est really nice fish that. that. Beautiful, isn't it? Uh, that's what you get on these big public waters, isn't they? Yeah. Nice scaly ones. That's it, stunning. 23 pounds. Imagine that when it's 50 pounds, son. 50, 60 pounds if it ever makes that. Even 40 pounds. Yeah, absolutely beautiful. <coughs> Imagine un poisson comme ça autour des 20 kilos. Ils y sont là. Ouais. Ah, quelques photos Ouais, quelques photos. Je fais des pictures là, ouais Ouais. Ouais, allez. Donc voilà, poisson de 13 kg. So here we go. First fish, 26 pounds. C'est mon premier poisson après 5 nuits. Donc pas une grosse grosse, mais c'est un poisson. Not, not a lamb, what I was after, but it's a fish. Yeah, so the um, fish was taken on an IQD rig, rod off. Donc, pas s'en pêcher sur un IQD rig. Un départ de, départ de fou. On a quelques photos dans l'eau maintenant. Get a few pictures in the water. It came about, about an hour after my one, didn't it, that one? Yeah. I'll get a few pictures in the water. C'est important après quelques jours au bord de l'eau de se raser et puis se faire une petite santé. Il faut réserver un nice shave, brush the old teeth and all that after a few days on the bank because you feel a bit, feel a bit grim after a while. You have to change your pants as well, Dan. Thank God, not mate. <laughs> right, that's it. We're on, um, we're on the last night now. We're going to do one more night here and then we're going to move on to um, another lake. Donc là, on fait une dernière nuit sur le lac de Saint-Aignan, donc ça nous aura fait six nuits. Et après, on, on va sur, sur notre dernière destination. Hello. Yeah, we're the last night here tonight. Then we're going to go up to an hotel for the night. And then uh, we're off to another lake for another last sort of two, three nights, isn't it? Yeah. So, we've done all right here. We've had ten runs for seven fish. For eight fish, you caught one, didn't you? Yeah, I caught so, one, yeah. Last night, who knows, we've, we've gone a bit heavy with a bait, you know. Should be good, yeah. Should be good. Après, yeah. Combien de poissons Donc on a fait une dizaine de départs. Un peu près, non Oui, une dizaine de départs pour huit poissons. Une dizaine de départs pour huit poissons. Ouais. Donc une semaine très compliquée pour ma part parce que moi je n'ai pas réussi à me mettre sur le poisson pour X raisons. Euh, impossible. Et euh, bon, j'en fais une hier soir, encore une dernière nuit. Mais euh, bon, huit poissons. Dans, pour 6 nuits de pêche, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, donc un poisson de 22, c'est ça Ouais. 22 kilos. Et malheureusement, comme tous les pêcheurs disent, hein, un gros gros poisson qu'on a, qu a décroché à l'épuisette, ouais, bah, elle ouais. était dans l'épuisette quasiment. Ouais, ouais, ouais. Et euh, il y a eu grosse un miroir, ouais. grosse miroir, un petit malentendu, et puis la carpe, elle n'était pas rentrée entièrement. Elle est ressortie, et euh, pendant le combat, qu'on a essayé de la ramener, bah, elle s'est décrochée. Donc un poisson estimé autour des 30 kilos. Quoi. Ouais, ouais. So yeah, we lost, uh, we lost a real big one, Dad lost it. Second night, yeah. Second night, yeah. We didn't go on about it, but a big fish, it ended up half in the net. And um, it managed to get out the net, it went fully in. 
and um, played, my dad played it for another 10 minutes and the hook ended up popping out, but it was a 60 plus mirror. But yeah, yeah, there's so many rocks out in front of us. Yeah. You've probably seen in the video, there's like, tons of rocks and there's a lot like buried just down in like six or seven foot of water. And unfortunately, the lead tapped on the side of the, um, of the rock and off it comes, isn't it? Yeah. Out, yeah. That's absolutely gay. Mm. But I can't complain, I've caught some fish and all that. Ouais, pour l'écroche du gros poisson, il euh, y a tellement de gros cailloux devant nous que bah, cette fois-ci le plomb n'est pas tombé. Donc euh, quand la carpe elle est repartie dans les fonds, bah, la, le plomb se tapait contre les gros cailloux et le plomb bah, a éjecté l'hameçon puis euh, c'était game over. Quoi. Never mind. Never mind, yes. Donc euh, la dernière nuit, le droit croisé que ça va être euh, Big Fish Night. Hopefully you see us tonight, more than more in the morning. See me tonight, Big Sixty Pamera. Bon, la dernière nuit sur le lac de Saint-Aignan, un orage du vent de la pluie. So we are last night on Lac Saint-Aignan in the Morvan National Park. It's been brilliant, brilliant trip. Even though I've only caught one fish, that's had quite a few. I forget how many he's had in all. Donc c'était vraiment un super séjour ici. Vraiment, on a fait des jolis poissons. Et là, il y a un orage électrique. Ça va être électrique au Storm Guy Nant. Donc voilà, le lac de barrage de Chemonçon. C'est où il y a un autre venue, un autre big public water appelé lac de Chemonçon. C'est un night night fishing permis dans ce one. Donc euh, pêche de nuit interdit. Mais euh, on va voir comment c'est. C'est un super barrage. C'est un um, lovely public barrage again. So we're headed down into the corner where the wind's blowing into and we're just um, skirting about, ain't we, Dad? Skirting about, mate. So we're on the search of carp, so we've followed the wind. So I think that here it's a bit too deep. So we're going to do the tour because there's an island and we're going to try to go to the island there. Right then, let's get around onto that island bit, eh? Yeah. Right. Can't say, mate, we'll have a few lots. You already had a few. I've got a few more, mate. Don't be too greedy. Mate. Don't be too greedy. 35 kilo in here and a 37 kilo apparently. Yeah, ain't been drained fish. Ain't been drained for 30 years. 30 years. Donc lac n'a pas été vidangé depuis 30 ans. Donc il y a peut-être quelques vaches qui se promènent. Mais pff, comme sur tous ces grands lacs, pour lo les localiser, c'est ouais. le parti le plus dur. C'est pas ouais, les prendre. Il y a une grosse euh, densité. Il ouais. hein. y a un gros chaptel de poissons. Ouais, le moment, ouais. Donc euh, en espérant qu'on va arriver à tomber dessus, le plus important c'est de les localiser. So the hardest thing in these big waters is to find where the fish are actually holding up. Locating them. Locating them. them. Yeah. It's not catching them because you put a boilie in front of them, they'd have it. Well, right. only, if you, if only me. Come on, Noddy. You, you put boilies in front of you, you think you only caught one? Yeah, but I can't tell them about the one I caught, can I? <laughs> Too big. Can't let that get out on it. <laughs> so here we are. Donc on va traverser le barrage. We're going across the barrage. Here we go. Bon, mon carreau il est un peu sale, hein, veuillez m'excuser, j'ai plus de lave-glace. Voilà le barrage. Il a l'air vraiment super celui-là. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de secteur de nuit. C'est une right shame qu'il n'y ait pas de secteur de nuit sur ce point, parce qu'il a l'air vraiment beau. C'est un peu de l'eau, le job. C'est vraiment vraiment dommage, mais c'est un magnifique lac. Ils sont bien placés eux là. Coming traffic. It's probably the second car we've crossed since 25 km. That's the first car we've um, we've seen in a while. But yeah, really, really, really looks nice. I hope we're going to be able to find these fish and get on them. I hope we're going to be able to localize them. And really, really, the on les prendre pendant 2-3 jours là, même si on pêche pas de nuit quand on arrive à les localiser parce que là les journées là il fait jour jusqu'à 11h et puis à 5h il fait jour donc ça va vraiment être quelques heures si on ramène les cannes si on arrive à se mettre à un endroit où qu'on est discret on va on va tenter de on va tenter de pêcher de nuit allez let's try and find a swim voilà un des galères pour essayer de trouver les, les petits coins tranquilles des marches arrière ça veut dire que c'est un peu wrong path Make that the reverse all the way down. 
Luckily, he done it. He might, I probably, he probably put his glasses on to see how his wing mirrors. Donc il a sûrement mis ses lunettes pour pouvoir faire un marche arrière parce que. Oh, il me dit de m'arrêter. Alright then. Let's see if we can turn this around without eating the ass. On va voir s'il arrive à faire demi-tour sans. sans taper la maison. Donc il y a une voiture derrière, donc personne ne sait quoi faire. There's a car behind. He's letting you pass. That's the way forward. Have it, mate. Come on in, Daddy. Reverse your car, then. Merci. Right, we've arrived, found a swim. Looks really nice, absolutely pouring down. It's another great big lake, 130 hectares this one. It's over 300 acres. Hell of a lot of water. There's not too many places where you can actually get down onto the onto the water. But I found a place, it looks all right. I haven't got the rods out yet. I can try and wait a little while until this rain stops. Because when the wind gets up in these sort of places, it, it, it really gets it really gets up. Donc voilà, on est sur place de lac de Chanson, barrage de Chanson. On a trouvé un spot. Euh, voilà, comme tu vois, il pleut, il y a beaucoup de vent. Donc on va attendre un petit peu avant euh, de sonder euh, en face de nous, quoi. Mais apparemment, il y a une grosse dans ce type de cap ici, des gros, plus de 30 kg. Apparemment, il y a une carte, de, une carte de 35 kg qui a sorti et un autre qui faisait 35 kg 4. Donc, euh, des gros poissons, quoi. That's it, Thursday morning. We've done one night on this lake. How do you pronounce it? Chumonson. Chumonson. And we're, um, we're going to be on the move. Hey, Dad. Yes. We, have, we couldn't really get the swim that we wanted to get because we're doing some work in the area on the water. So we've had to come to this place, this spot here, which is a very, very deep. Found a shadow 
bar out there. And Danny's fish down in the bay, but pff, we feel as though there's just not fish here. And with the, with the drastic drop in temperature we've had, we're going to move off. Not quite. Uh, changement de poste, hein. changement de lac, même. Parce que là, euh, on est sur le lac de, de Ch Chanson. Comment tu dis Chanson. Comment tu dis Chanson. 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 Et euh, on n'a pas pu avoir le poste qu'on voulait. Là, on pêche. Euh, bah, J'ai tenté une petite baie, moi, pour ma part. Une petite baie, mais il y a tellement d'eau, il y a beaucoup, beaucoup d'eau. De... Mon père, il pêchait euh, une petite barre là où il n'y a pas, pas trop de fond. J'ai même pêché une vieille maison, une vieille cave qui se situe euh, près, de la, près de la pointe là-bas. Là. Mais rien. Et puis, avec la. La, la chute de température et puis l'eau qu'on a eu hier, l'eau elle, elle, elle était à combien quand on est arrivé l'eau Elle était à... Euh, au départ qu'on avait... Au départ de qu'on est parti. c'était 31. 31. 19. 31 et puis là c'est rendu à 19. Donc euh, le chute de température, on sait, on sait comment ça fait avec les carpes. Hein. Elles n'aiment pas ça, puis euh, elles, se mettent dans des, elles, se mettent, elles se mettent à un niveau où elles aiment bien, puis elles ne bougent plus pendant quelques jours, tant de se réadapter. Donc nous on va aller essayer de, les canals. Hein Ouais, les canals, hein. On va se rabattre sur quelque chose un peu plus facile, mais ça c'est marqué sur notre agenda. On va reprogrammer pour fin d'année. Ça, so this is um. Ouais, c'est le coup. Yeah, right, Danny Ça, so, this is gonna be um just uh put back a bit, eh? Hey? We'll yeah. come back towards the end of the year, maybe. Come back towards the end, maybe September. Yeah, and we we'll just bring the um just bring the two boats, and we're gonna go off uh off sector somewhere, aren't we? Things you can't night fish here as well. You take a bit of a chance. We did night fish last night, didn't we? But. Yeah. It's all right, but it's a bit risky. Yeah, yeah, for a 90 euro fine. 90 euro fine, yeah. Also, you can get your fishing gear confiscated as well, you know. Yeah. If the if the guard's a bit of a bit of a lad. Bit of a Ronnie and Reggie, you know. Bit of a, a Ronnie and Reggie, like the one we come across the other day on the other lake, eh? Donc ouais, donc on a pêché la nuit cette nuit, donc on a pris le risque de le faire, mais il y en a pas vu de garde, donc tant mieux. On n'a pas fait de bruit, on n'a pas foutu de bordel. On laisse que des empreintes, des traces de pas. Allez, une petite pause de la pêche. Un petit break, un petit break. On est dans un village. On est dans une petite, euh, petite commune. On va aller boire un petit café. Pour se remettre en forme. So we're going to get a nice cup of coffee. Just to um, regroup a bit. Hotel du Nord. This is right ruined territory around here, mate, I tell you. C'est vraiment euh, la combouse par ici, hein. Bon, allez, on boit un jus.
At last, something to eat. Enfin, quelque chose à manger. Donc, on va aller à Étang de Vaux. C'est pas très loin d'ici. On avait annulé le, les canals et des rivières parce que, avec la flotte qu'on a eue depuis les dernières 48 heures, ça va, ça va être difficile à pêcher. Donc, on va, on va finir le dernier nuit ou peut-être deux nuits à Étang de Vaux. Donc, on n'est on est pas si loin. Encore 10 km, on est là. Donc, we're gonna finish the last 24 or 48 hours on a lake called um, Eton Vaux. So, we'll see how we get on there. But for now, I gotta eat. <laughs> and there's Danny over there doing exactly the same thing. Et voilà Danny, il fait exactement la même chose. Quelque chose à manger. Et puis, et ton veau. Mmh. C'est bon ça. Much needed. The English equivalent of a sausage roll. Yeah, yeah, it's just being careful, you know, so people like you can see me. I've done all my memory in the camera. Yeah? Yeah, in his phone, you know. All right then, Winkle. All right then, mate, eat on four. Yeah. The canals look good, but... You can't drive down them. You can't drive down them, the board was there. You can't drive down them, a bit dodgy parking up fishing, so... Les ouais, les canals, ils ont l'air bien, mais euh, pas d'accès en voiture. On, on va aller sur les temps de Vaux et les temps de Baye. Gardez-le Voici les temps de Vaux. Ça, c'est les temps de Vaux. Après, il y a le digue. Ça, il y a le digue. Et voici l'autre, les temps de Baye. So two beautiful big lakes, massive lakes, with des énormes étangs fédéraux. Que sur les sur celui-là de Vaux, on peut pêcher de nuit. So this one we can night fish. Let's try and find the sector. We are. As you can see, the vans are a little bit back from the swim. If we pan around there, we're going to sleep in the vans. Again, you can't night fish this one, but we're going to play it by you. And this is the swim we're about. I don't know, 80, 100 yards away. We're going to swim down to 80 meters. Au poste. C'est sous le camion. Voilà. Ah, j'ai pêché là. Ah. 
juste à gauche de cet arbre mort et juste avant il y a pas mal d'herbes donc euh, ça paraît un peu difficile oh, I'm fishing just in front of these two dead trees it's quite weedy I found a little clear spot and I put a lead on that and about 50-60 bites and the left hand rod is down in that clear spot there I don't know if you can make it out in the camera again about 60-70 bites out there the rods are out we're going to play it by ear for the night fishing but we're about 80 yards away our plan is to sleep in the sleep in the vans and lucky we've got the sander boxes so Et voilà. Et voilà. C'est bien raison. Bon, enfin, c'est la croûte. On est juste en train de manger. Pour le potato, c'est comme beef chicken et le pork chop. Donc, euh, un peu de poulet, des patates, un peu de corned beef. Michel. Right, let's get on it then, eh? Yeah. Hopefully get us on form for a big lump tonight. Oh, it's coming that way. Looks nice, doesn't it? Yeah, yeah. Fuck it, mate. <laughs> this is going to be the last night we decided we're going we're gonna to go tomorrow. As the weather's been really against us. Yeah, it's the last night we rentre tomorrow. Parce que la météo, elle est. C'est même pas la peine, il y a trop de vent, on peut pas sortir avec le bateau, on peut même pas tendre à la berge, c'est une catastrophe, puis c'est annoncé encore toute la semaine. Donc on va, on va couper deux, trois jours courts et puis on va rentrer à la maison. Voilà. Et après, direction Il Cube Ouais, après Il Cube pour toi, après l'Italie, c'est ça Ouais. Bah, Peut-être un gros ce soir, pendant la nuit, qui sait Might be a big one tonight. Alright, it's Friday, 30th of June. We're just getting things ready to pack up. And Danny put a choddy out last night. It is very weedy out there. Presentation is quite difficult. And we're in a very shallow bay. And it screamed off. On est vendredi. La dernière, la dernière nuit hier soir. Commencé avec un amorçage euh, massif autour d'un marqueur. C'est un zone propre. Et deux cannes de chaque côté. Mais ça n'a pas marché, donc euh, hier soir j'ai mis deux chodis à une distance euh, assez correcte, 160-170 mètres. Et euh, vu qu'il y a beaucoup d'herbe, et puis elle a déroulé ce matin, donc euh, chauffe, le, chauffe le capot sur les temps de veau. Donc un joli poisson, on va la peser vite fait. Donc euh, le poisson c'est déjà, déjà taré, ça se voit tard. See how big she goes. Twenty-five pound. Twenty-five pound. Yeah. What's that? About twelve kilos, isn't it? Yeah. Two oh. kilo. Full down. Really beautiful fish. That. Look at the scales on that. Look. Yeah, lovely. Excellent. Yeah. Beautiful. 25 pounds. That's really 60, beautiful, that. 72 kilos qui sauve le capot sur les temps de veau. Donc une nuit à l'arrache. Impossible de sortir le zone à rien. Trop de vent. Vraiment trop de vent pour pêcher. On a quand même réussi à sortir notre épingle du jeu. Ce matin, c'est beaucoup plus calme. So yeah, we couldn't get the power out of nothing yesterday. We had to fish from the bank. That's when the rural anglers come out. And I'm the only one who's caught one. <laughs> there you go, top rod. Show you the other side of it. Top rod, show you the other side of it, mate. Voilà, c'est du capot. Rien pendant la nuit. J'ai très bien dormi. Il n'est qu'à y un peu. Ah oui, c'est magnifique. Ah oui, c'est un écaille qui That's got a bit of a damaged scale on it there. Ouais. Un super poisson. Un très beau poisson, ouais. Ah, Bravo, suis... Danny. Je suis content d'avoir pris celle-là. Bah, moi aussi, hein. <rire> La route, ça va être bonne, hein. <rire> Thank <laughs> you.
Right, well that was a nice way to finish the session, our road trip, Danny with that 25 pounder. It's been, um, the first part of the session was really, really well when it's very hot, but as it's got colder, the water temperature's changed and it's not worked out so well. Donc ouais, une super façon de finir le road trip là, avec mon père, donc euh, on finissait en 72 kg. Le début on avait des, des fortes températures, c'était la canicule, et après euh, on s'est retrouvé avec euh, la moitié euh, température d'eau, donc euh, ça a stoppé un peu le poisson, donc euh, on a peiné un peu à les faire euh, vers la fin de semaine, mais dans l'ensemble une super bonne partie de pêche. Ouais, bon, bah, c'est vraiment sympa. Et toi, Lac, c'était vraiment magnifique. Euh... Ouais, le Mauvent, c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment un super endroit à visiter. Ouais, mais par contre, il n'y a, a pas de réseau. Il a pas de réseau. Hein. Yeah, so if you ever come here and you want to do these lakes that we've done, just remember you've got no phone signal at all. So um, for phoning, working your way around the national park, it's a bit of a bit of a nightmare. A yeah, a nightmare, you're not being yeah. able to get on YouTube and Facebook, and Facebook have you? Yeah, yeah. That's, a, that's been a bit hard for you, isn't it? Yeah. Right then, that's it. And you're off to Italy shortly, aren't you? Off to Ilcube first. Yeah. Ilcube first. And then, um, then Italy, and it. Yeah. Right. Don't forget to subscribe to our channel and 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 like the video. And please, by all means, leave your comments. And we will get back to you with a question and answers. Uh, we did promise we'd do it this time, but the last three or four <coughs> days, when we did plan to do it, it's it's just been too much, too much rain. Donc, n'oubliez pas surtout euh, de vous abonner à notre chaîne, donc à nous soutenir parce que on est une petite chaîne, mais on est en train de se construire. On est à 300 abonnés. Et de like, de d'aimer notre vidéo. Et de surtout de, de poser des questions. Si vous avez des questions et vous voulez des réponses, n'hésitez pas à mettre, mettre des commentaires ou nous contacter sur Facebook. On a même un Facebook avec nos, nos vidéos aussi. Donc euh, contactez-nous, on va vous répondre. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et à liker notre chaîne. Donc euh, quasiment la plupart de nos poissons ont été capturés avec des, des big oven bites, et de la graine, des particules et des pelés. Et des pelés, oui, c'est ça. Des pelés. Ouais, ouais. Et des chodrick. Et des chodrick. <rire> we'll watch that one. Oh, it's that pink one, yeah. Right then, see you next time. Thanks for watching. See you next time, yeah, merci.